সুপ্রিয় চিকিৎসক মন্ডলী সবাইকে স্বাগত আমাদের আজকের টপিক অত্যন্ত অত্যন্ত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই টপিকের সাথে আসলে এমন কোন চিকিৎসক নাই যে তার জীবনে যেটা ফেস করেন নাই প্রথমে বলে নেই আজকের টপিক ম্যানেজমেন্ট অফ হাইপার টেনশন ইন প্রেগনেন্সি ফ্রম জেনারেল প্র্যাকটিশনার টু স্পেশালিস্ট যে টপিক কম বেশি সবাইকেই তার জীবনে ফেস করতে হয়েছে এই টপিক নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা অনুষ্ঠানটি আয়োজনে আছে আমরা যথারীতি বিডি ফিজিশিয়ান এবং আমাদের সাইন্টিফিক পার্টনার হিসেবে আছেন এসকে ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আর প্রথমে আসলে আজকে আমি আমাদের স্পিকারকে পরিচয় করিয়ে দিই যদিও আসলে স্যারকে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছুই নেই স্যার স্যারের সাবজেক্টের বাংলাদেশের অন অফ দ্য মেইন ফোকাল পারসন প্রফেসর আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী প্রফেসর অ্যান্ড হেড ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওলজি ঢাকা মেডিকেল কলেজ ঢাকা স্যারকে শুধু এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজির হেড হিসেবে রাখলেই হবে না স্যার বাংলাদেশে বর্তমানে ভার্চুয়াল যে জগৎ সেই জগতে জ্ঞান বিতরণের একজন অন্যতম পথিকৃত স্পেশালি স্যারের ইসিজি স্টাডি গ্রুপের মাধ্যমে এবং স্যারের আরো যে সংগঠন আছে তার মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের কার্ডিওলজি এবং মেডিসিন ফ্যাকাল্টির শিক্ষার্থীরা যে পরিমাণ উপকৃত হচ্ছে সেটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব না স্পেশালি পেরিফেরিতে যারা আছে তারা সবাই জানে যে স্যারের অবদান কি অপরিসীম তাদের শিক্ষা জীবনে এই জন্য স্যারকে বিডি ফিজিশিয়ান্সের পক্ষ থেকে স্যারকে আমরা আন্তরিকভাবে আহ কংগ্রেচুলেট করছি স্যারের প্রচেষ্টা যাতে স্যার আরো অব্যাহত রাখেন এবং আমরা চাবো যে আমরা বিডি ফিজিশিয়ান্স স্যারের এই কর্মসূচির সাথে যাতে আমরাও যুক্ত থাকতে পারি এবং আজকে চেয়ারপারসন বাংলাদেশের আরেকজন পথিকৃত যাকে আসলে নতুন করে আর কি পরিচয় করে দিব উনি নিজে একটা ব্র্যান্ড প্রফেসর কোহিনুর বেগম ভাইস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স অ্যান্ড সার্জন পাস্ট প্রেসিডেন্ট ও জিএসবি অ্যান্ড প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ অপস অ্যান্ড গাইনি পপুলার মেডিকেল কলেজ এবং আমাদের আজকে ব্র্যান্ড পার্টনার হিসেবে আছে ইসরাল মাপস এবং ভালো ভালো কোয়েশ্চেন করবেন এবং গিফট আমি এখনই ঘোষণা করব না যারা ভালো কোয়েশ্চেন করবেন তাদেরকে যথাসময় গিফট পৌঁছে দেওয়া হবে এবং যারা পার্টিসিপেট করবেন এবং তাদের সবাইকে এবং আজকের যে লেকচারটা সেটার উপর আমাদের একটা বুকলেট করার প্রবল ইচ্ছা আছে আশা করি আব্দুল আদুল চৌধুরী স্যার এই ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করবেন এবং আমরা চেষ্টা করব বুকলেটটাও যাতে পৌঁছে দিতে পারি কারণ এই গাইডলাইনটা বা এই ম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে একটা ভালো ধারণা প্রত্যেক চিকিৎসকের থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন সো উইদাউট ডুইং ফার্দার ডিলে আমি আমাদের আজকের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর কোহিনুর বেগম ম্যাডামকে সেশনটা শুরু করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের দেশে যত মা মারা যায় তারপরে স্পেশালি যে সমস্ত হাসপাতাল সেখানে কিন্তু মারা রেট বেশি সেখানে পিপিএইচ এ মরে না পিপিএইচ এ জেনারেল পিপুল মারা যায় বেশি কিন্তু এই ক্লামসে মানে পিটি এর কমপ্লিকেশন গুলিতে বড় বড় হাসপাতাল মর্টালিটি অনেক বেশি আর ইট ইজ এ সেকেন্ড মোস্ট কজ অফ ডেথ ইন বাংলাদেশ সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তোমার কথা অনুসারে সব ফিজিশিয়ানদেরই কি জেনারেল ফিজিশিয়ান কি কার্ডিওলজিস্ট কি বড় ওস্টেটিশিয়ান সবারই জানো বিকজ এটা সদা পরিবর্তনশীল পরিবর্তন হয় ডায়াগনোস পরিবর্তন হয় ফারুক সব সময় যত পেশেন্ট থাকতো সব ওর কাছে পাঠাতো ফারুক কি বলবো আর ওর কাছে ঠিকানা দিয়ে কত জ্বালাই যাক ঠিক আছে তো আমরা আজকে শুনি যে আমাদের আমি সবাইকে সালাম জানাচ্ছি একটু বলে নেই আসলে ম্যাডাম যেটা বলেছেন ম্যাডাম তো আমার ডাইরেক্ট টিচার আর টিমা ফারুক স্যার আসলে যে কিরকম ছিলেন চিন্তা করতে পারবে না উনাকে আমরা আসলে সবাই খুব মিস করি 
খুব মিস করি আমি আজকে যে টপিকটা বেছে নিয়েছি ছোট ছোট গল্প বলি এটা কয়েক মাস আগে একজন অ্যারাউন্ড ওর বয়স হবে থার্টি ফোর এসছে আমার ওখানে তা প্রেশার কন্ট্রোল হয় না সেজন্য তা আমি ওর জিজ্ঞেস করছি যে প্রেগনেন্সি তার প্রেশার শুরু কবে থেকে দেখা গেল তার আগে অল্প প্রেশার ছিল ও বহু বছর ধরে বাচ্চানোর চেষ্টা করছে হচ্ছে না প্রেগনেন্ট হলো প্রেগনেন্সির সময় তার প্রেশারটা খুব শুট করলো আনকন্ট্রোল হয়ে গেল অ্যান্ড সি লস দ্য চাইল্ড প্রায় সাত আট বছর বিয়ের পরে চেষ্টা করে একমাত্র যেটা প্রেগনেন্ট হলো সেও বাচ্চাটা রাখতে পারলো না মেয়েটার চোখে খুব পানি ছিল আমি খুব কষ্ট লাগলো আমি ভাবলাম যে তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম সেটা কয়েক মাস আগের ঘটনা যে আমি এই জিনিসটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করব একটু কথা বলবো আমাদের সবার এই সাবজেক্টটার উপরে অ্যাওয়ারনেসটা বাড়ানোর চেষ্টা করব সেই জন্যই আজকের এই প্রচেষ্টা আমার আমি একটু শেয়ার করছি স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হিসাব থেকে এরকম বলা হচ্ছে সেটা তার মানে হলো ষোলশো জীবন প্রতিদিন এটা দু হাজার ষোলো ফিগোর টেক্সট বুক অফ প্রেগনেন্সি হাইপার টেনশন থেকে ডাটাটা মেটানা মোটাটি বোল্ড একটি টু অকার হোয়েন দ্য বিপি ইস মোর দেন ওয়ান সিক্সটি হান্ড্রেড টেন তার মানে সে যখন একলাম সে দিকে যাচ্ছে একটা রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি এই রিসেন্টলি দু থেকে দু বলা হচ্ছে যে অ্যারাউন্ড সিক্সটি পার্সেন্ট অফ প্রেগনেন্ট উমেন উইথ প্রি অ্যাকলামশিয়া হ্যাড সিভিয়ার হাইপার টেনশন তার মানে সিবিআর প্রি একটাম সাইড চলে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রি একটাম সাইড যদি আমরা হতে দেই বা প্রথম থেকে না আটকাই তাহলে এটা খুব খারাপ হয়ে যাবে এবং এটা বাড়ছে বাড়ছে এই জন্য যে এখন কিন্তু মায়েরা মা হচ্ছেন অনেকটা বয়সে স্ট্রেস বেশি হচ্ছে এসবগুলোর কারণেই এটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে নাইনটি থেকে টু টোয়েন্টি নাইন দু মধ্যে প্রায় এগারো পার্সেন্ট বেড়ে গেছে বাংলাদেশে এটা সেকেন্ড লিডিং কজ অফ মেটার মর্টালিটি ম্যাডাম যেটা বলেছেন এবং কতটুকু টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট অফ মেটার্নাল ডেথ এটা হলো বাংলাদেশ মেটার্নাল মর্টালিটি সাবে দু হাজার সতেরো হিসেবে এবং আরো প্রবলেম হলো ফর মোস্ট উইমেন উইথ হাইপারটেসি ডিসঅর্ডার্স অফ প্রেগনেন্সি ইন বাংলাদেশ দ্য কেয়ার লার্ডলি স্টপস আফটার ডেলিভারি ডেলিভারি হওয়ার পরে কিন্তু সেই মায়ের সাথে ডাক্তারদের সম্পর্ক থাকে না সেটা তাদের নিজেদের না জানার জন্য প্লাস আমাদের সিস্টেমের দুর্বলতার জন্য অথচ গাইডলাইন করে সবসময় বলছে যে যার একবার প্রেগনেন্সি ইন্টু হাইপার টেনশন হচ্ছে সেটা একলামশিয়া হোক প্রি একলামশিয়া হোক অথবা নাই হোক তাহলেও তাকে অ্যাটলিস্ট ডেলিভারের পরে ছ মাস থেকে এক বছর একটু ক্লোজ মনিটরিং করা উচিত আমরা একটু শুরুতে যাই যে কার্ডিফাস্কাল ফিজিওলজিতে কি চেঞ্জ হয় প্রেগনেন্সিতে অনেকগুলো হরমোনাল চেঞ্জ হয় তার ফলে কার্ডিফাস্কাল ফিজিওলজিতে চেঞ্জ হয় ফার্স্ট সেমিস্টারে দেয়ার সার্জেস অফ এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টোরন অ্যান্ড রিল্যাক্সিন এই প্রত্যেকটা হরমোন কিন্তু নাইট্রিক অক্সাইড রিলিজ করে তার ফলে সিস্টেমিক ভ্যাসো ডাইলেশন হয় এবং এই ভ্যাসো ডাইলেশনের ফলে হয় কি রেনিন অ্যাক্টিভেটেন্স সিস্টেম অ্যাক্টিভেটেড হয় কারণ হলো ওই ভ্যাসো ডাইলেশনে এই যে যখন ব্লাড প্রেশার একটু কমে তখনই তার ওই সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেটেড হওয়ায় সল্ট এন্ড ওয়াটার রিটেনশন হয় অর্থাৎ প্লাজমা ভলিউমে তখন এক্সপানশন হওয়া শুরু করে এর সাথে কি হয় যে দ্য ইস ইনক্রিজ ভেন্টিকুলার ওয়াল মাস যেহেতু কাজ বাড়ছে ওয়াল মাস সেটা মাসল গুলা ভেন্টিকুলার আমার হার্টে মাসল গুলা ওয়াল ঠিক নেই ইয়েটা বাড়ে কন্টেন্টটা বাড়ে তার ফলে ওইটা দিয়ে স্ট্রোক ভলিউমটা আমরা বাড়ে এই এক্সপানশন ইন প্লাজমা ব্লাড ভলিউমে আরেকটা কি হয় ফিজিওলজিক এনিমিয়া হয় এর ফলে দেখা যায় কি যে মায়ের বডি ডিমান্ড অক্সিজেন সাপ্লাই মেনটেন করার জন্য এটা আরো হার্ট রেটটা বেড়ে যেতে থাকে 
মনে রাখতে হবে যে এই যে ফিজিওলজিক এনিমিয়া এটা ঝামেলাটা হলো যে এর যেটা এনিমিয়া যত তাড়াতাড়ি বাড়ে প্লাস মানে এই আমাদের প্লাজমা ভলিউম যতটুকু বাড়ছে রেড সেল মাস কিন্তু অত জলদি বাড়তে পারে না এই জন্য ফিজিওলজিক এনিমিটা হয় এবং এই যে কম্পেন্সেট করতে হয় সিস্টেম ভেসোডাইটেশন আর ফিজিওলজিক এনিমিয়া আমার হার্ট রেট বাড়তে থাকে এই দুটো মিলে স্ট্রোক ভলিউম টেকি কার্ডিয়া এই দুটো দিয়ে কার্ডিক আউটপুটটা বাড়ানো হয় যেটা আমার প্রেগনেন্সির দরকার সেটা বডি এইভাবে ম্যানেজ করে এবং এটা কম্পেন্সেট করে যে ভাস্কুলার রেজিস্টেন্স কমে যাওয়ার জন্য যে ব্লাড প্রেশার কমে যায় এই কার্ডিক আউটপুটটা বাড়িয়ে তখন এই ব্লাড প্রেশারটা মেনটেন করে কারণ ব্লাড প্রেশার ইকুয়াল টু কার্ডিক আউটপুট ইন্টু পেরিফেল রেজিস্টেন্স পেরিফেল রেজিস্টেন্স কমে যাচ্ছে ভেজালটেশনের জন্য তো সেটার জন্য এইভাবে কম্পেন্সেট করে এবং কতটুকু বাড়ে একটা মেটানালাইসিস বলছে যে আমার কার্ডিক আউটপুট বাড়ে থার্টি পার্সেন্টের উপরে হার্ট রেট বাড়ে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফোর পার্সেন্ট এবং স্ট্রোক ভলিউম থার্টিন পার্সেন্ট উপরে বাড়ে প্রেগনেন্ট নন প্রেগনেন্ট লেভেল থেকে প্রেগনেন্ট লেভেলে এরকম চেঞ্জ হয় আর ভাস্কুলার রেজিস্টেন্স আপ টু থার্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত কমে যেতে পারে এখানে আমরা একটু চার্টটা দেখি আচ্ছা এই যে দেখেন নীল রঙের উপরে যেটা আছে সেটা হলো কার্ডিক আউটপুট দেখেন আমাদের ফার্স্ট ট্রাইমিস্টার পরে কার্ডিক আউটপুট বেড়ে গেল সেটা কিন্তু মেনটেন হচ্ছে এবং একদম ডেলিভারি সময় কি ড্রামাটিক্যালি সেটা কমে যাচ্ছে তারপরে একটু গ্রিনিশ যে লাইনটা আছে সেটা হলো স্টোক ভলিউম সেটা দেখা যাচ্ছে ইনক্রিজ ভলিউম কিভাবে মেনটেন হচ্ছে আর বেশি মাসটা দেখি আমরা সেটা হলো রেড সেটা কিন্তু প্রথম দিকে যখন ফার্স্ট ট্রাইমিস্টারের পরে আস্তে আস্তে বাড়ে কিন্তু স্লোলি বাড়ে আমার কিন্তু প্লাজমা ভলিউম অনেক আগে বেড়ে যাচ্ছে আর বেশি বাড়ছে ধীরে কিন্তু প্লাজমা ভলিউম বেড়ে যাচ্ছে বেশি এই জন্য ফিজিওলজিক্যাল নিমিয়াটা হয়ে যায় তাহলে আমরা চেঞ্জ করে কি পাচ্ছি কার্ডিক আউটপুট মে ইনক্রিজ আপ টু ফোর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট পার্টিকুলারলি ডিউরিং ডেলিভারি রেস্টিং হার্ট রেট বিশ থেকে পঁচিশ বিট পার মিনিট বেড়ে যায় মেটার্নাল বিপি একটু কমে যায় সিস্টেমিক ভাস্কুলার রেজিস্টেন্স অনেক কমে এবং এই সবগুলো চেঞ্জই প্রি প্রেগনেন্সি লেভেলে চলে যায় ছয় সপ্তাহের মধ্যে এটা আমরা এক্সপেক্ট করি কেন হয় ওই যে প্রজেস্টরণ এবং অন্যান্য হরমোনগুলোর যে মাসল রিল্যাক্সিং এফেক্ট আছে সেটার জন্য আর অ্যানজাইটেন্সি টু যেটা তৈরি হচ্ছে যেটা ভেজো কনস্ট্রিক্টর হাই প্রেশার বাড়ায় সেটা কিছু অ্যানজাইটেন্সি নেজ এই অ্যানজাইটা বেশি থাকে সেটা ডিস্ট্রয় করে আর ভাস্কুলার সিস্টেম বিকাম রিফ্রেক্টরি টু অ্যানজাইটেন্সি টু ভেজো কনস্ট্রিক্টর ইফেক্ট যেটা আছে অ্যানজাইটেন্সি টু সেটা কমে আসে ওই হরমোন গুলোর ভেজিটালিটি ইফেক্টের জন্য সে তো বুঝলাম এবার আমরা যে হাইপ্রেস ক্যাটাগরি যেটা সেটা কি করা হয়েছে অ্যামেরিকান কলেজ অফ অবস্টেটিশন ক্যানকোলি দু হাজার উনিশে বলছেন তারা এইভাবে চারটা ভাগে ভাগ করেছেন খুব সিম্পল ক্রনিক হাইপারটেনশন প্রি অ্যাক্লামশিয়াক্লামশিয়া ক্রনিক হাইপারটেনশন সুপার ইম্পল প্রি অ্যাক্লামশিয়া আর জেস্টেশন হাইপারটেনশন অর্থাৎ হাইপারটেনশন হলেও কিন্তু কোনো কমপ্লিকেশন নেই আর ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি তারা একটু আলাদা করেছেন প্রি এক্সিস্টিং হাইপারটেনশন জেস্টেশন হাইপারটেনশন প্রি অ্যাক্লামশিয়া প্রি এক্সিস্টিং হাইপারটেনশন প্লাস সুপার ইম্পল প্রি অ্যাক্লামশিয়া অথবা জেস্টেশন হাইপারটেনশন উইথ প্রোটিন ইউরিয়া অ্যান্ড অ্যান্টিনেটালি আনক্লাসিফায়েবল হাইপারটেনশন ও হয়তো আগে কোনো দিন ডাক্তারের কাছে যায়নি যেমন থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে যে প্রবলেমগুলো হয় কোনো দিনই ডাক্তারের কাছে যায়নি ওর আগে থেকে প্রেশার ছিল কি না সেটা জানি না এবং গেছেও প্রথম ডাক্তারের কাছে ধরা যাক আঠাশ সপ্তাহে তো তখন আমি কি করে বুঝবো তার বিশ সপ্তাহের পরে তার প্রেশার তৈরি হয়েছে নাকি এই বিশ সপ্তাহের আগে থেকে হাইপারটেনশন আছে ডাক্তারের কাছে গেলে নর্মাল কিন্তু আসলে বাড়িতে হাইপারটেশন থাকে জেস্টেশন হাইপারটেশন ট্রানজিয়ার জেস্টেশন হাইপারটেশন পি এক্লামশিয়া অনেক কঠিন করে ফেলেছে আমার কাছে আগের গুলো অনেক সিম্পল মনে হয় এই ক্লাসিফিকেশন সেটা আমরা দেখিয়েছি এখানে কিন্তু আমরা মনে রাখতে হবে প্রেগনেন্সিতে আমরা যে হাইপারেশন এমনি যে ডেফিনেশন বলি সেখান থেকে একটু আলাদা করা হয়েছে মেটার্নাল ফিটাল আউটকামের উপর নির্ভর করে কখন একটা প্রেগনেন্ট মোমেন্টকে আমি হাইপারটেন্সি বলবো যদি তার সাস্টেন সিস্টলিক প্রেশার ওয়ান ফোরটি বা তার উপরে থাকে বা ডায়াস্টিক প্রেশার নাইনটি বা তার উপরে থাকে অ্যাটলিস্ট পনেরো মিনিট অ্যাপার্ট আমি দুবার দেখলাম সেটা যদি পাই অথবা দুটো অকেশনে পাই তাহলে আমি তাকে হাইপারটেনশন বলবো 
মাইল্ড হাইপারটেনশন কখন বলবো এদেরকে 140 থেকে 160 এর নিচ পর্যন্ত 90 থেকে 110 এর নিচ পর্যন্ত এটা মাইল্ড সিভিয়ার যেটা নিয়ে আমাদের এত মাথা ব্যথা 160 বা তার বেশি সিস্টোলিক 110 বা তার বেশি ডায়াস্টলিক আর ইমার্জেন্ট অর্থাৎ যেখানে খুব ইমার্জেন্সি আমার প্রেসারটা কমাতে হবে বা ইন্টারভেনশন করতে হবে সেটা হলো ওই যে 170 110 এর যদি উপরে যায় ট্রিটমেন্ট গোলটা কি ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য স্টাডি অফ হাইপারটেনশন প্রেগনেন্স তারা বলছে কি যে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ আর ইন্ডিকেটেড টু মেইনটেইন দ্য পিপি ইন দ্য রেঞ্জ অফ 110 140 80 টু 85 আমরা 110 80 এর নিচে নিতে যাই না 140 85 এর উপরে যাই না কখন শুরু করব when bp is more than 14090 ar urgent shuru korbo ba hospitalize korbo jemon 16010 american college of obstetrician gynecology shobar ekta alada bolche tara bolche je na eta age bhage shuru kore lab nei amra 16010 hole shuru korbo eta kintu era bolche beshir bhag guideline ba eta kintu mene ne na seta ami pore bolbo ki bola hocche এখন এই যে ক্লাসিফাই করেছি সেটা একটু ভাগ করি যে প্রি এক্সিস্টিং হাইপারটেনশন বা ক্রনিক হাইপারটেনশন কখন হয় যে প্রেসেন্স অফ হাইপারটেনশন অফ এনি কজ दट প্রিসিডস প্রেগন্যান্সি অর ডিটেক্টেড বিফোর দা 26 উইকস অফ জেস্টেশনাল এজ এন্ড পারসিস্ট মোর দ্যান 6 উইকস পোস্টপারটাম সেটাকে আমি বলবো ক্রনিক হাইপারটেনশন এবং এদের ক্ষেত্রে কাদের রিস্ক ফ্যাক্টর বেশি ফর ডেভেলপিং কমপ্লিকেশন অর্থাৎ প্রি এক্লাম্পসি বা এক্লাম্পসি যদি বয়স বেশি হয় 40 বা তার উপর হাইপারটেনসিভ দৃষ্টি যদি অনেক লম্বা হয় যদি তার ব্লাড প্রেসারটা অ্যাট প্রেজেন্টেশন শুরুতেই যদি বেশি হয় অথবা پیشنট যদি কোনো মেডিকেল ডিসঅর্ডার থাকে যেমন ডায়াবেটিস থাকে কার্ডিয়াক ইস্যু থাকে বা কিডনি প্রবলেম থাকে অথবা থ্রম্বোফিলিয়া থাকে তাদের বাট রিমেম্বার আমি হাইপারটেনসিভ হলে কি সেই پیشنটকে বলবো তোমার তো কপাল খারাপ তোমার বাচ্চা বাচ্চা কিনা তুমি বাচ্চা কিনা তার নাই ঠিক তা বলবো না Matern, majority of chronic hypertensive have satisfactory maternal and fetal outcome. Amra tate shabdhani dekbo ki tu bhoi pa ye dibo na. Gestation hypertension kohan bolbo. Sustained rise of BP, 140, 90 or more on at least two occasions or more than 15 minutes apart beyond the 22 week of pregnancy and resolves within six weeks postpartum. Tamani gestation hypertension like a retrospective diagnosis. বাচ্চা ডেলিভারি বা হওয়ার ছ সপ্তাহ পরে যদি না থাকে প্রেসার তখন বলবো হ্যাঁ তোমার তো আসলে এটা জেস্টেশন হাইপারটেনশন ছিল এটা অ্যাকচুয়াল হাইপারটেনশন না কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে অ্যাবসেন্স অফ এন এবং ওই যে যেটা জেস্টেশন হাইপারটেনশন এর রেট্রোস্পেক্টিভ ডায়াগনোস এর জন্য যে ছ সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু তার প্রেসার কমে যাওয়া উচিত তাহলে যদি কোনো এই প্রেগন্যান্ট ওমেনের প্রেসার আমরা একটু বেশি পাই তাহলে কি তার ডেলিভারি পর তাকে বলবো যে তুমি অন্তত প্রথম দু মাস তিন মাস প্রেসারটা একটু খেয়াল করো যে তার যে নরমাল হলো কিনা ওকে ভরসা দিবে তোমার প্রেসার কমে যাবে কিন্তু নাও কমতে পারে এখন এই দুটার মধ্যে যদি আমরা একটু তুলনা করি যে ক্রনিক হাইপারটেনশন বা সে যেটা অরিজিনালি হাইপারটেনসি তাদের অনসে বিফোর টোয়েন্টি জেস্টেশন এবং ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া ওয়ান ফোর্টি নাইনটি বা তার বেশি হলেই বলবো হয়তো তার এটি হাইপারিস আগে ইউজ করতো ছ সপ্তাহ ডেলিভারির পরেও তার হাইপারটেনশন পে ইয়ে করবে থাকবে এবং সুপার ইম্পোজ পি এক্লেম সে হতে পারে আর জেস্টেশনালে যে নিউ ওয়ান হাইপারটেনশন আফটার টোয়েন্টি উইকস অফ জেস্টেশন সাধারণত থার্ড ট্রেমিস্টারে আসে ওয়ান ফোর্টি নাইনটি ক্রাইটেরিয়া একই তারা আগে কোন ইউজ করে নেয় এবং এটা ছয় সপ্তাহের মধ্যে আগে লেভেলে চলে যায় তবে এক্ষেত্রে প্রি অ্যাকলামশিয়া হতে পারে প্রি অ্যাকলামশিয়া কখন বলবো জেস্টেশন হাইপারেশন প্লাস সিগনিফিকেন্ট প্রোটিন মুশকিল হলো এখন পর্যন্ত খুব ডিফাইন করা যায়নি যে কুল লেভেলের প্রোটিন ইউরিয়া থাকলে আমি এটাকে সিগনিফিকেন্ট প্রোটিন ইউরিয়া বলবো মোটামুটি একটা বলা হয়েছে যদি আমার এই যে পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম পার লিটার বা পয়েন্ট থ্রি গ্রাম পার টোয়েন্টি ফোর আওয়ারে হয় বা ডিপিস্টিক টেস্ট করে যদি আমি ওয়ান প্লাস পাই আর এসিআর করে যদি আমি অ্যালবুমিন কেটে নিশ্চয় করি যদি থার্টি মিলিগ্রাম পার মিলিমল পাই রিমেম্বার দেট 
for diagnosis of preeclampsia, we need not have proteinuria. Here, blood pressure is the most important part. Abong etai important jeta did ekor determine pore the fetal ba maternal outcome ki darabe. Underlying basic pathology ki endothelial dysfunction and intense vessel spasm. Kakhon high risk hobe. Jodi tar ager history thake hypertension disease, ager pregnancy the, jodi CKD thake. Jodi SLE by ED phospholipid syndrome thake, jodi diabetes thake, aage thake hypertension hoy. Either kintu preeclampsia hoy risk beshi. Ar kare moderate risk hote pare first pregnancy, othoba very elderly gravida. Pregnancy interval jodi ori gap hoy, ko bota jodi hoy, multiple pregnancy jodi hoy, ar family history the jodi preeclampsia thake. Either moderate risk. And preeclampsia hole, I mean, severe volte by non severe volte by non severe cochon, the tater significant protein area nai, I'm a pressure to one sixty hundred ten and niche. Severe cochon, Joditar, systolic pressure tonic beshitake, but dashed pressure, one sixty hundred ten but albeshitake, protein area to the significant white, urine output to the comijet take, platelet count to the comijai, liver enzymes to the beshi white. Cerebral symptom jodi thake. Persistent severe epigastric pain. Keno hoi? Liver e congestion othoba liver e mathe hemorrhage hote pare. Capsular hemorrhage. Chokhe jodi kono change thake. Retinal hemorrhage. Chokhe jodi vision e problem hoi. Ami jodi ultrasound kore IUGR pai. Fetus cell. Othoba patient jodi palmon edema niye. Shashkoshto niye present kore. Othoba creatinine theke dhomadom bere jacche. Keno hoi? Endothelitis of glomerular capillary bed. Among renal blood flow comeja, alter filtration comeja. Arki hoi, plasma renin activity, comeke, tan BP pari, JFR come, edema vasoconstriction hoi, particular metabolic change hoi, insulin resistance pari, lipid profile change as she, are hypercoagulable response hoi. Increased thrombogen ash, increased fibrinogen, udige, edi activated protein se resistance hoi. Amnesty fibrolysis come jai, protein S come jai. Abdominal presentation is the key factor in the uterus. Failure of spiral artery jeta hoi shi remodeling hoi na, uterus placental perfusion ta kom hoi. Ama villas architecture change jo no, the turbulent jet jeta enter kore itabula si spesi chile red beshi ta ki tarpole anchoring villas kore rupture hoi. Tarpole bhaskoli smooth muscle kula ukhen interfere into e kore. Spontaneous vasoconstriction should apply, ischemic reperfusion injury of sensitive stress. Among angiogenic factor gula motu change. Tamari the the change gula hoche, ectike uterus teke, aliti kidney rupo, tashate, potupula, chemical factory change hoche. Remember that preeclampsia is principally a syndrome of science. Ami Aki identify Koti Hobe, Ruki complain Koder Aki, Etai Polo key to successful management. When symptoms appear, it are already late. Mild symptom hoiki, swelling over the anchors on rising from the bed in morning. Eta Jon Hoi, Ruki Habena pregnancy the Huti Bari. Tightness of the ring on finger. Gradually the swelling may extend to the face, abdominal wall, bulba, or whole body. A swelling was sure for the Amrathi Rukiki Shikhi. To my age in school of Hule to be Amashatika Agagi de Kakuru. Amade obstetrician de Kasitora Agiashe, Talo Unarakin to it a care nite parin. Alarming symptom could hide. Judy headache should of hide. Hid occipital but frontal with the parin. Kum to the Kupishi disturbed hoi, the Taki Chilona, hid a hot at Suruholo. Urine to the Kumajet attacking. Epigastic pain. A dead. Hemorrhagic gastritis or the subcapsular hemorrhage in the liver. It is a very ominous sign. Choke symptom is blooding, dimness of vision, scotoma, the focal key to disturb the blindness developed temporarily. Sign key. Ami rugi polar agi key key pabo. Rugi to the weight chart maintained kore, more than four pound a week weight gain is significant. Blood pressure to the hot up to the barashuruhoi. That throughout pregnancy, 110 70 chilo, 
হঠাৎ করে এখন দেখি ওয়ান থার্টি নাইনটি ওয়ান ফোরটি এইটি ফাইভ আমি কিন্তু সতর্ক হয়ে যাব তার তো এটা ছিল না প্রেগনেন্সির সময় তো ব্লাড প্রেশার কমে আমরা দেখি অনেক মাইল্ড হাইপারেন্সি পেশেন্টে যখন প্রেগনেন্ট হয় তখন ফার্স্ট সেমিস্টারে তাকে কিন্তু ওষুধ বন্ধ করে দিতে হয় কারণ তার প্রেশার কমে যায় ভেজুয়ালেশনের জন্য পরের দিকে আবার তার বাড়তে থেকে তখন ওষুধ শুরু করতে হয় পেশেন্ট পালমোনে এই ডিম অর্থাৎ অ্যাকিউট শর্টনেস অফ ব্রেড নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে আর আমরা অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে স্ক্যান্টি লিকার বা আইজিআর যদি এভিডেন্স পাই সেটা ক্রনিক প্লেসেন্টার ইনসাফিসিয়েন্সির লক্ষণ এবং এটা হলো ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট সাইন অর্ডার অফ ম্যানিফেস্টেশন ইন প্রি অ্যাক্লামশিয়া প্রথমটা হলো রেপিড গেইন ইন ওয়েট দুই নম্বরে হলো ইটিমা তার সাথে হাইপারটেনশন এবং এরপরে প্রোটিন ইউরিয়া হেলথ সিনড্রোম এটা একটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা সিনড্রোম হিমোলাইসিস এলিভেটেড লিভার ইনজাই লো প্লেটেড কাম এটা একটা প্রি অ্যাক্লামশিয়ার কমপ্লিকেশন এবং মে ডেভেলপ ইভেন উইদাউট মেটার্নাল হাইপারটেনশন এই জন্য বলা হচ্ছে প্রি অ্যাক্লামশিয়ার জন্য প্রোটিন ইউরিয়া ইম্পর্টেন্ট না অনেক সময় দেখা যায় যে রুগীর প্রেশার ডেভেলপ করতেছে ডেভেলপ করতেছে পরে তার আগেই এই হেলথ সিনড্রোমের ফাইনিংগুলো চলে আসলো আমরা কিন্তু একে প্রি অ্যাক্লাম সেই হিসাবে বিবেচনা করে ট্রিটমেন্ট করতে হবে কারণ তার প্রেশার বাড়বে ম্যানিফেস্টেশন কি হয় নাউসিয়া ভমিটিং এপিকেস্টিক রাইট আপার কোয়ার্ডেন পেন তার সাথে কিছু বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ যেগুলো বলা হয়েছে আর ক্রাইসিস হয়ে যেতে পারে যখন তার প্রেশারটা ওয়ান সিক্সটি হান্ড্রেড টেন উপরে চলে যায় অ্যাক্লামশিয়া তিনটা জিনিস জেস্টেশনাল হাইপারটেশন থাকতে পারে অথবা ক্রনিক হাইপারটেশন সুপার ইম্পোজ এর উপরে হতে পারে প্রি অ্যাক্লামশিয়া তার সাথে প্রোটিন ইউরিয়া এবং যখনই এর সাথে টনিক ক্লোনিক সিজার হলো এটা অ্যাক্লামশিয়া এখানে কনভার্সন কেন হয় সেরিপ্রাল এনাকশিয়া সেরিপ্রাল ইডিমা সেরিপ্রাল ডিসরিদমিয়া অ্যাক্সেসিভ রিলিজ অফ গ্লুটামে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লস অফ সেরিপ্রাল ফাস্কুল অটো রেগুলেশন এমনিতে ব্রেনের বৈশিষ্ট্য হলো ওয়ান সিক্সটি থেকে হান্ড্রেড নাইনটি পর্যন্ত আমার সিস্টলিক প্রেশার সিক্সটি থেকে ওয়ান এইটি পর্যন্ত খেয়াল করে দেখেন সিস্টলিক প্রেশার যাই থাকুক বডি কিন্তু ব্রেইনে মোটামুটি একটা ব্লাড সাপ্লাই একটা স্টেডি লেভেলে মেনটেন করতে পারে দরকার পড়লে ভেসে কনস্ট্রিকশন করবে দরকার পড়লে ভেসে ডাইলিটেশন করবে করে সে ব্লাড সাপ্লাই একটা লেভেলের মধ্যে রাখবে কিন্তু যখন ওয়ান সিক্সটি হান্ড্রেড টেন উপরে আমার প্রেশার উঠে যাচ্ছে এই প্রি অ্যাক্লাম শিয়ায় তখনই কিন্তু সে আর পারছে না একেবারে টোটাল সারেন্ডার করে ফেলে সাই সাই করে প্রেশার বাড়তে থাকে তখনই সেলিপাল ইডিমা শুরু হয় টনিক ক্লোনিক সিজার শুরু হয় মা এবং বাচ্চা দুজনেই ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা শুরু হয় কিভাবে ম্যানেজ করব আমার অবজেক্টিভ কি আমি হাইপ্রেশনকে স্টাবলিশ করব কমপ্লিকেশন প্রিভেন্ট করতে চাইবো খুব ইম্পর্টেন্ট আমি অ্যাক্লামশিয়া প্রিভেন্ট করতে চাইবো ডেলিভারি অফ এ হেলদি বেবি ইন অপটিমাল টাইম রেজিস্ট্রেশন অফ দ্য হেলথ অফ দ্য মাদার ইন দ্য প্রিপ্রেডিয়াম ম্যানেজমেন্ট ডিপেন্ড করবে মায়ের প্রেশার কেমন আছে তার জেস্টেশন এজ কেমন এবং আদার মেটার্নাল ফিটার রিস্পেক্টর কি আছে অপটিমাল ম্যানেজমেন্টে বলা হচ্ছে ওই যে আমি আগে বলেছি যে প্রেশারটা সিস্টলিক একশো চল্লিশ থেকে একশো দশের মধ্যে টাস্টলিক এইট থেকে নাইনটির মধ্যে এখন আমার যদি মায়ের অরিজিনাল প্রেশারই থাকে যে ওয়ান সিক্সটি সেভেন্টি আমার তো কিছু করার নেই আমি উপরের প্রেশারটা শুধু কমাতে চাইবো নিচেটা নিয়ে মাথা খাওয়াবো না কি করতে হবে রেগুলার অ্যাসেসমেন্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ প্রি অ্যাক্লামশিয়া অ্যান্ড ক্লোজ সার্ভেলেন্স অফ ফিটাল গ্রোথ এন্ড ওয়েলবিং হোম প্লাড প্রেশার মনিটরিং ইম্পর্টেন্ট আর প্রোটিন ইউরিয়াকে ওই যে আমরা ডিপিস্টিক টেস্ট করে দেখতে পারি কি ড্রাগ দিব না আমরা জানি সেটা এই সিলিউটা এয়ার বি দিব না ডায়াবেটিসের যতটুকু পারি অ্যাভয়েড করবো লেভেটাল ছাড়া অন্য বিটা প্রকারগুলো দিব না ক্যালসিয়াম চ্যানেল প্রকারে বলা হচ্ছে যে আমি ডিলটাজেম বা ডিফিডিপিন দিতে পারি অন্য এইগুলো আমি চেঞ্জ করতে চাইবো কোনগুলো দেয়া যাবে লেবেটালো ডিফিডিপিন মিথাইল টোপা হাইড্রোলজি তার সাথে অ্যাম্লোটিপিন দেওয়া যেতে পারে ডব্লিউএইচ ইদানিং বলছে যে ভ্যালপ্যামিল ডিটিয়াজেমও কিছু দেওয়া যেতে পারে প্রাজোসিন দেওয়া যেতে পারে কি ইনভেস্টিগেশন করব আমি ইউরিনটা দেখতে চাইবো অবশ্যই কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট রিভার ইঞ্জাম দেখতে চাইবো কি করতে পারি 
আমি আল্ট্রাসাউন্ড অফ কিডনি করতে পারি এবং ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড অফ ডুপ্লেক্স যেটা করি আমরা ইউটেন আর্টারি যে সেখানে ডেভেলপমেন্টটা ইউটেন আর্টারি সেটা ঠিক আছে কিনা ওখানে তার সাউন্ডে কোনো চেঞ্জ আসতেছে কিনা ম্যানেজমেন্ট কি করবো রেস্ট রেস্ট মানে কি একটু শুয়ে থাকবে আজকাল বলা হচ্ছে কোনো এভিডেন্স নেই হাই ফিডেলিটি এভিডেন্স যে স্ট্রং এভিডেন্স যে রেস্ট নিলে আসলেই একদম ইয়ে থাকবে যে প্র্যাক্টি একলামশিয়া হবে না অথবা তার একলামশিয়াটা ডেভেলপ করবে না এরকম কোনো এভিডেন্স কিন্তু নেই আজকাল এই জন্য বলা হয় যে রেস্ট নিবে সে ইউজুয়াল যে কাজ তুমি সেটুকু করবে এর বেশি কিছু করবে না ম্যাডাম হতে এই সঙ্গে আরো বলবেন ডায়েট কি প্রোটিন যে সে এডুকেট পায় ক্যালোরি একদম ষোলোশো ক্যালোরি মতো আমরা চাই খুব ইম্পর্টেন্ট হলো মা যেন ফিটাল মুভমেন্টটা খেয়াল করে আর ব্লাড প্রেশার দেখতে হবে এই কথাটাই জরুরি ব্লাড প্রেশার দেখতে হবে সপ্তাহে যদি আমরা মনে করি যে প্রি একলাম সে ডেভেলপ করছে বা প্রেগনেসি হাইপারটেনশন আছে আমি প্রতি সপ্তাহে তার প্লেট লিভার এনজাম দরকার পড়লে করাবো দরকার পড়লে না হলে অন্তত আমি একটু গ্যাপটা একটু বেশি দিতে পারি কিন্তু দেখতে হবে ইনিশিয়েশন হাইপারটেনশন क्षेत्र There are no data to define the optimal blood pressure treatment target in pregnant women. It's a kind of a money rack. Pharmacologic management key. Antihypressive labitalol alpha methyl department shop to be used for a high and shop to safety record that the shop to follow. Nifidipin hydral general medicine put the body. We should remember that the patient if developed the eclampsia may need to have delivery in an earlier state. So, bachar fetal lung maturity is not a particular shome moto di ita hobe. Art, magnesium sulfate kam raise kore. A magnesium sulfate use to is che, dhuha da shalit di ge. WHO impact at a guidance document to re integrated management of pregnancy and childbirth. Dhuha da shalit di ge. Shekhani pratham tara magnesium sulfate ke kub wide de recommend kore. আমাদের দেশে এই ম্যাগনেশিয়াম সালফেটে ওয়াইড স্প্রেড করার জন্য লতিভা শামসুদ্দিন ম্যাডামের ক্রেডিট বোধ হয় সবচেয়ে বেশি এটা ম্যাডাম হতে আরো বলবে কারণ কোহিন ম্যাডাম ক্লোজ জানেন এই সমস্ত ডায়োটিক কিন্তু আমরা ইউজ করব যখন তার কার্ডিয়াক ফেলুর বা পালমন এরিমা থাকে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা অ্যাভয়েড করব নাইস গাইডলাইন কি বলছে এরা করে কি সব ডাটাগুলো নিয়ে তারা খুব কড়াকড়ি ভাবে খুব কনজারভেটিভ ওয়েতে বিবেচনা করে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এক্সেল সুতরাং তাদের গাইডলাইনটা খুব ইম্পোর্টেন্স দেওয়া হয় দু হাজার উনিশের গাইডলাইনে বলছে যে যাদের ক্রনিক হাইপারটেশন আছে তাদেরকে শুরু থেকে ওয়েটের ব্যাপারে সতর্ক করে তুমি ওয়েটটা রেগুলার মাপতে বলা উচিত এবং ওয়েট বাড়তে থাকলে সেই জন্য তার অবসেটিক্সের অবসেটিশিয়ানের সাথে তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করে এক্সারসাইজ হেলদি ইটিং লোয়ারিং অফ অ্যামাউন্ট অফ সল্ট ইন দেয়ার ডায়েট এগুলোর জন্য আমি খেয়াল করি এবং ব্লাড প্রেশার যখনই বেশি হবে তখন টার্গেটটা কি আমি যখন হাইপারটেনশন ট্রিটমেন্ট করবো আমার টার্গেট থাকবে ওয়ান থার্টি ফাইভ এইট ফাইভ এর নিচে এটা হচ্ছে নাইস গাইডলাইন তারা বলছে এর নিচে থাকলেই সবচেয়ে ভালো আউটকাম হয় প্রথম চয়েস কি লেপটাল তার সাথে নিফিটিম দেওয়া যেতে পারে অথবা মিথাইল ডোপা যোগ করে যেতে পারে অথবা তিনটেই দেওয়া যেতে পারে প্রয়োজন অনুযায়ী Do not offer bed rest in hospital as a treatment for gestation or hypertension. Because there is no evidence that if we have pregnancy in English, hypertension is not a complication. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. How do we do it? When we have 160, 110, we have to worry about it. Aspirin. There is a small issue. Pirate effect. Offer pregnant women with chronic hypertension aspirin 75 to 150 milligrams once daily from 12 weeks. যেমন ফিগোর টেক্সটবুকে বলছে যে যাতে ক্রনিক হাইপারেশন আছে ও যদি প্রেগনেন্ট হতে চায় তাকে আগে থেকে প্রেগনেন্সিতে আগে শোয়ার আগেই তাকে স্পেন খেতে বলো ক্ষতি নাই কি হবে একটু ব্লিডিং এ বেশি হতে পারে কিন্তু তার ফিটাল বা মেটানার আউটকাম ভালো করার জন্য 
এই ছোট্ট ওষুধটার অনেক গুণ আর কি বাইরে যেটা করা হয় পিআইজিএ প্লেসেন্টার গ্রোথ ফ্যাক্টর বেসড টেস্টিং সেটা তারা বিশ সপ্তাহ থেকে পঁয়ত্রিশ সপ্তাহের মধ্যে তারা এটা দিয়ে আগে থেকে প্রেডিক করতে পারে যে তার হওয়ার চান্স কেমন এই যে ডিগ্রি অফ হাইপারেশন থেকে তারা একটা এই জন্য চার্ট করে দিয়েছে নাইস গাইডলাইনটা যে কেউ দেখলে এটা পাবেন আর এখানে এই পিআইজি প্লেসেন্ট টেস্টিং অ্যাটলিস্ট ওয়ান অকেশন তারা বলছে যে আমি পি একদম সে সন্দেহ করলে যে তার হাইপারটেশন আছে তা আমি শিওর না যে পি একদম সে হচ্ছে কি না আমি পিআইজি এ বেস টেস্ট করে এটা করতে পারি আরেকটা হলো যে ডুপ্লেস টেস্টিং যেটা করতে বলা হয় ইউটেন আর্টারি সেখানে যদি প্রবলেম পাওয়া যায় তাহলে এই রুগী পি একটাম সে একটাম সে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আমি আগে থেকে সতর্ক হব আর্জেন্ট ট্রিটমেন্ট করতে হলে কি করব প্রেফারেবল ইনজেক্টেবল হাইড্রালাজিন এটা আমাদের দেশে এখনই ইউজ হয় যদি এটা এখন সেকেন্ড চয়েস চলে গেছে ইন্টারভেনাস বলা দেওয়া যায় বিশ মিনিট পরে আবার দিব যদি ব্লাড প্রেশার বা সিটা হান্ড্রেড টেন উপরে থাকে বিশ মিনিটের মধ্যে হয় লেভেটাল খুব চমৎকার একটা ওষুধ এটা ইনফিকশন যখন আমরা শুরু করি প্রেশার বাড়লো আমি এটা ডোজ বাড়াচ্ছি যে কমে গেলে এটা ডোজ কমালে প্রেশার আবার একটু বাড়ছে মানে খুব চমৎকার কিন্তু এটা মেনটেন করা যায় ওরালি আমরা দিতে পারি নেফিডিপিন এখন পর্যন্ত নেফিডিপিন ওরালি দিলে পরে হাফ এন আওয়ারের মধ্যে কিন্তু এটা কাজ করা শুরু করে এটা কিন্তু এখন দেওয়া যেতে পারে মুশকিল হল আমাদের কাজ দেশে এখন কিন্তু নেফিডিপিন ওই টেন মিলিগ্রাম ক্যাপসুল নেয় রিটার ফর্মুলেশনগুলো আছে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এটা কথা আমরা আবারও আসব এটা সিজার প্রোফাইলেক্সিস এবং ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকলামশিয়া দুটোর জন্য অ্যাকলামশিয়া যদি হয়ে যায় কি করব কনসিডেন্ট দ্য নিড ফর ম্যাগনেশিয়াম সালফেট ট্রিটমেন্ট ইফ ওয়ান ও মোর অফ দ্য ফলোইং ফিচার অফ সিভিয়ার পি অ্যাকলামশিয়া প্রেজেন্ট হেডেক ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স নাউসিয়ার ভমিটিং এপিগেস্টিক পেইন ওলিগিউরিয়া সিভিয়ার হাইপারেশন দ্যাট ইজ ওয়ান সিক্সটি হান্ড্রেড টেন ওর মোর অথবা আমি দেখি ক্রিটিন বাড়ছে বা লিভারে যে বাড়ছে অথবা প্লেট কাম কমছে আমি এই অ্যান্টিকনফাসের হিসাবে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট শুরু করে দিব কোলাবরেটিভ একটা হচ্ছে ট্রায়াল রেজিম তারা যে রেজিমটা তৈরি করেছিল এ লোডিং ডোজ অফ ফোর গাম শুড বি গিভেন ইন্টারভেনাস দি ওভার ফাইভ টু ফিফটিন মিনিটস তারপরে একটা ইনফিউশন দিব ওয়ান গাম পার আওয়ার মেনটিন ফর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার যদি কোনো একলামকে তার টোয়েন্টি টোয়েন্টি সিজার হয় তাহলে যে সিজারটা হলো তার পরেও চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত আমি ইনফিউশনটা চালু রাখব আগে থেকে তার সিজার ডিজর্ডার থাকে তাহলে কিন্তু অন্য কথা সেখানে কিন্তু আমাকে অন্য তার আগের ওষুধ লোয়ার ডোজে চালু রাখতে হবে আইপি ইউরোপিডিল এটা আরেকটা আমাদের দেশে পাওয়া যায় না নাইট্রোকোসাইড পাওয়া যায় না এবং যদি পালমোনাইডিমা হয় তাহলে নাইট্রোকোসাইড নাইভি নাইট্রেট ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস লেবেটাল রোল কিন্তু অনেক হাই ডোজে দেওয়া যায় যেমন ওরালি যখন দেই তখন আমরা ডোজ বাড়াতে বাড়াতে পার ডে চব্বিশশো মিলিগ্রাম মানে দুইশো মিলিগ্রাম ট্যাবলেটের বারোটা ট্যাবলেট দেয়া যেতে পারে এত হাই ডোজ পর্যন্ত দেওয়া যায় শর্ত একটাই আপনি একটু পাস রেট দেখবেন ওটা বেশি কমে যাচ্ছে কিনা আপ টু ফিফটি পাস রেট আপনি ম্যাক্সিমাম অ্যাকসেপ্ট করবেন তবে ষাটের নিচে নামতে না দেওয়াই ভালো আর ইমার্জেন্সি হলে ওই যে ইনফিউশন দিতে হবে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এটা তো আমরা আগে দেখেছি ন্যারেপসিনের কথা আমরা সবাই জানি এটা অ্যাভেলেবেল ওয়াইড ইউজ করি খুব ভালো একটি কল্প আছেন সিএন এস ডিপ্রেশন করে না প্রবলেম হলো দুটো জায়গায় যদি পেশেন্টের কিডনি ফেলিওর থাকে তাহলে এটা দিতে সাবধানে দিতে হয় ডোজ কমিয়ে দিতে হয় আর মায়েস্তানিক ইউজ করা উচিত না মায়েস্তানিক ক্রাইসিস হয়ে যায় টক্সিসিটি কি করে বুঝবো লস অফ ডিপ এন্ড রিফ্লেক্স রেসপিটি রেট কমে যাচ্ছে ইউরিন আউটপুট কমে যাচ্ছে হার্ট ব্লক ডেভেলপ করতে পারে যদি ম্যাগনেশিয়াম বেশি দেওয়া হয় কি করবো টক্সিসিটি হলে বন্ধ করব এবং ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দিব আমি টেন পার্সেন্ট সলিউশন আইভি পি একটা সে আমি প্রিভেন্ট করবো কিভাবে প্রি কনসেন কাউন্সিলিং 
যারা হাই রিস্ক এলটার লিপ্রেভিটা অথবা যাদের অলরেডি হাইপারটেশন আছে সিকেডি আছে ডায়াবেটিস আছে তাদেরকে আগে থেকে আমি কাউন্সেলিং করে রাখবো যে তোমার প্রেশারটা ওয়েটটা এক্সারসাইজ থেকে খুব ক্লোজলি মনিটর করবা আমি এসপিন শুরু করবো আগে যদি থম্বোফিলিয়ে থাকে যেমন অ্যান্টিফসিপিড অ্যান্টিবডি সিনড্রম অথবা এসএলই তাদেরকে আমি হ্যাপারিন বা লোমোলিপিড হ্যাপারিন দিব ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট এটা কিন্তু খুব জোর দেওয়া হচ্ছে আজকাল ব্যালেন্স ডায়েট রেগুলার এক্সারসাইজ বলা হচ্ছে প্লিজ ভিটামিন সি এম ই দেবেন না কারণ এটা লো বার্থ ওয়েট হতে পারে এবং অ্যাডভার্স পেনেটাল আউটকামের সাথে সম্পর্কিত দ্যার ইজ নো কারেন্ট মেথড অফ প্রিভেন্টিভ প্রিয়াকামশিয়া কোনো ডেফিনিট কিছু উপায় নেই তবে এসপ্রিনের কিছু রোল আছে এসপ্রি ট্রায়াল তার ফার্স্ট সেমিস্টার স্প্রিনিং করে দেখা যায় কি সিক্সটি টু পারসেন্ট রিডাকশন ইন প্রি টার্ম প্রি এক্লামশিয়া যদি এসপ্রিন সে ওয়ান ফিফটি মিলিগ্রাম ডেলি নেয় এবং সে দেখা গেছে আট সপ্তাহের আগে থেকে আট সপ্তাহ থেকে ষোলো সপ্তাহের মধ্যে অ্যাটলিস্ট বারো সপ্তাহের আগে যদি নিতে পারে বেস্ট এবং কিছু কিছু দিয়েতে অথরিটি বলছেন কি যারা হাই রিস্ক তাদেরকে আমি প্রেগনেন্ট হওয়ার আগেই বলবো তুমি এসপ্রিন খাওয়া শুরু করো If you started for pre-eclampsia prophylaxis, aspirin should be continued until 36 weeks gestation. It reduces the risk of preterm birth, fetal growth restriction, and fetal death, but may increase postpartum bleeding. What do you do? Placentation process is helpful. If you see that if you start the early aspirin, you can see that the pre-eclampsia is a chance to come. এবং এটা প্লেসেন্টাল ইনফ্যাক্ট ওই যে প্লেসেন্টার ভিতরে দেখাতে মাল্টিপল ছোট ছোট ইনফ্যাক্ট থাকে সেটা কমিয়ে দেয় প্লাস অ্যান্ড্রোথেল স্টেবিলাইজেশন ইফেক্ট আছে এই জিনিসটাই আমরা আগে যেগুলো বলছি তাই আবার এখানে রিপিট করা হয়েছে অবসেটিভ ম্যানেজমেন্ট ইম্পর্টেন্ট কি টাইমিং দ্য কিউরিটিভ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাকলামশিয়া ইজ ডেলিভারি অফ দ্য বেবি বোধ অ্যাকলামশিয়া অ্যান্ড প্রিঅ্যাকলামশিয়া is delivery of the baby you take out the baby the body respond uh, very positively to that among pressure comma shuru hoy preeclampsia backlampsia completion la kome jan timing of delivery depends on severity of the disease duration of pregnancy response to treatment and maternal and fetal condition kokhon amra bolbo je bachcha ekhon delivery kore preeclampsia chate jin visual disturbance thake othoba ami jodi dekhi je সেটা মিথাইল ডোপা অ্যাভয়েড করবো কারণ থার্টি পার্সেন্ট রিস্ক অফ পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশন মিথাইল ডোপা যদি ইউজ করা হয় যে বাচ্চা ডেলিভারি করে প্রেশার তো থাকেই সেটার জন্য রিমেম্বার ডেট অল অ্যান্টি হাইপ্রেসার এজেন্টস আর এক্সক্রিটেড টু সাম এক্সটেন্ড টু ব্রেস্ট মিল কাজে কেউ যদি বলে যে আমারটা একদমই সিক্রেট হয় না কথাটা ভুল রিস্ক অফ রিকায়েন্স অফ হাইপ্রেশন ইন সাবসিকেন প্রেগনেন্সি ইজ ভেরি হাই লং টার্ম কমপ্লিকেশন কি হয় এইসব পেশেন্টদের হাইপারটেনশন পারসিস্টেন্ট স্ট্রোক হওয়ার চান্স এবং স্কিমি হার্ডনি তিনটাই অনেক বেশি হয়ে যায় ফল আপ কখন করতে হয় এই সব পেশেন্টের দুই সপ্তাহে তারপরে ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে তারপরে বছরে একবার করে মাপা দেখা উচিত পোস্টপার্টাম প্রিয়াকলামশিয়া এটাও কি হতে পারে বাচ্চার ডেলিভারি হয়ে গেল তারপরে অ্যাকলামশিয়া হওয়ার চান্স কম কিন্তু অল্প কিছু কিন্তু তাও থাকে অ্যাবাউট ফাইভ পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট কেসেস অফ প্রিয়াকলামশিয়া অ্যাকলামশিয়া মে প্রেজেন্ট ডিনোভো ইন পোস্টপার্টাম পিরিয়ড ইভেন উইদাউট হাইপারটেশন ইন প্রেগনেন্সি পুরো প্রেগনেন্সি ভালো ডেলিভারি হয়ে গেল তারপরে দেখা গেল হঠাৎ করে শুরু হয়েছে প্রবলেম দিস ওমেন অফেন প্রেজেন্ট উইথ নিউ ওয়ান্স এর পারসিস্টেন্ট হেড এক ভিজুয়াল চেঞ্জ সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কি ক্লিনিক্যাল ইন্ডেক্স অফ সাসপেশন ডাক্তার সন্দেহ করতে হবে আমি বলবো প্রেশারটা মাপো তার দেখো যে তাকে অ্যাসেস করো এটা কিন্তু ডেলিভারি পরে হচ্ছে খুবই আনিজাল কিন্তু হয় রিমেম্বার দে ডেলিভারি পরে ব্লাড প্রেশারটা পিকে যায় থ্রি টু সিক্স ডেজ পোস্টপার্টাম প্রেগনেন্সির সময় এমনিতে 
প্রেশারটা একটু কমে আসে এটা আমরা জেনেছি আগে নমোটেসে ওমেনে এবং হাইপারেসে ওমেন সবার ক্ষেত্রেই থ্রি টু সিক্স ডেজ পোস্টমার্টাম প্রেশারটা মাপা খুব জরুরি কারণ তখন প্রেশারটা অনেক বাড়ে কেন পেইন এনসাইটি ফ্রুইড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভাস্কুলারটোন আগের মতো আসা সব কিছুগুলো কিন্তু প্রেশার বেড়ে যেতে পারে কাজে বিটুইন থার্ড টু সিক্স ডে পোস্টমার্টাম আমরা যেন সব পেশেন্টের ক্ষেত্রে হোম ডেলিভারি হোক হসপিটাল ডেলিভারি হোক আমরা একটু ব্লাড প্রেশার একবার অন্তত মাপতে বলব ইম্পোর্টেন্ট রেকমেন্ডেশন আছে ডেলিভারি জেস্টেশন হাইপারেশন প্রিয়া সাধারণত বলা হচ্ছে অ্যাসিমটোমেটিক ওমেন যাদের জেস্টেশন হাইপারেশন আছে কম্পিটিশন নেই থার্টি সেভেন উইক হয়ে গেলে তার ডেলিভারিটা করানো উচিত এক্সপেটাইড ডেলিভারি ইন ওমেন উইথ ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স অ্যান্ড হেমোস্টাইডিক ডিসঅর্ডার এটা আমরা আগেও বলেছি বারবার করি ব্লাড প্রেশারটা যদি পারসিস্ট করে আমরা সব ওষুধ দিতে পারবো মিথাইল দেবার ছাড়া ব্রেস্ট ফিডিং এর সময় আমরা এটেনোলল প্রোপানোল ডিফিডিপিন এই তিনটা প্রেফারেবলি অ্যাভয়েড করব লং অ্যাক্টিং ক্যালসিয়াম চ্যানেল প্রকার আমরা দিতে পারি অন্য ভিটা প্রকার গুলো দিতে পারি রিস্ক অফ রিকান্স অফ হাইপ্রেসি ডিজর্ডার ইন সাবসিকেন্ট প্রেগনেন্সি এটা আমরা আগেও বলেছি তাদের রিস্কটা অনেক বেশি থাকে আমি যত আর্লি তার প্রেশার ডেভেলপ করবে এই ইনডেক্স প্রেগনেন্সিতে পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে তার রিকার্স এর চান্স এবং আর্লি প্রেশার বেড়ে যাওয়ার চান্স আরো বেশি এবারে যত আগে থেকে যত বেশি হবে পরে বারে আরো আগে আরো বেশি হবে অল প্রেগনেন্ট ওমেন শুড বি এডুকেটেড অন সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস অফ হাইপারটেন্সিভ ডিসঅর্ডার অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ আর্লি ডায়াগনোস ফ্রম ট্রিটমেন্ট আমাদের পড়া উচিত বিশেষ যাতে হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি যে এই এই লক্ষণগুলো দেখলেই তার যেন সাথে সাথে তার ফিজিশিয়ানের কাছে তার ডাক্তারের কাছে চলে যান আমরা ইন্টিহাইপ্রেসে শুরু করব তার ব্লাড প্রেশার লেভেল দেখে এবং ইমার্জেন্সি হলে হসপিটালাইজ করব জেস্টেশনে হাইপারেশন আমরা সাঁত্রিশ সপ্তাহের মাথা পরেই ডেলিভারি করাব এবং প্রেগনেন্সি প্রিয়াম সে ভিজুয়াল ডিস্টারবেন্স হলে বা প্লেটলেট কমে গেলে পরে আমরা যত তাড়াতাড়ি পরে বাচ্চা ডেলিভারি করাবো পালমো এডিমা থেকে আইভি নাইন টিভি সাইন দিব এবং এই সিলিন্ডার পে আরবি দেব না থ্যাংক ইউ এভরিবডি আমার মনে আজকের লেকচারটা যদি কেউ ভালো মতো খেয়াল করে জিপিরাও যদি ভালো মতো খেয়াল করে আমার মনে হয় এটা টোয়েন্টি ফোর থেকে টুয়েলভ পার্সেন্ট শুধু আজকের এক লেকচার এবং ডিসকাশনের উপর বেস করে নামিয়ে আনা সম্ভব তো এটা আসলে একটা অসাধারণ এফোর্ট অসাধারণ লেকচার অসাধারণ প্রেজেন্টেশন এবং আমি আসলে এই গ্রুপ থেকে স্যার আপনাদের লেকচার গুলো আমাদের জুনিয়রদের জন্য মেনলি যে জিনিসটা চাই তারা এটা যেন ফলো করে লেকচারটা কিভাবে প্রিপেয়ার করতে হয় লেকচারটা কিভাবে ডেলিভার ডেলিভার করতে হয় তো এভরিথিং কিন্তু লার্নিং সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ অনেকদিন পর স্যারের ভক্তগুলো অলরেডি অনেক মেসেজও দিচ্ছেন আমাকে যে অনেকদিন পর স্যারকে আমরা লেকচার লেকচার শুনলাম অনেকদিন পর হলো স্যার কিন্তু এর মাঝে আমাদের মাঝে বেশ কয়েকবার কেস ডিসকাশন এসেছেন তো আমি আমি আমার আলোচনার বেশি চালাবো না কারণ প্রচুর কোয়েশ্চেন আনসার আমরা আজকে নেওয়ার চেষ্টা করব সো বিফোর গোয়িং টু কোয়েশ্চেন আনসার সেশন স্ট্রেট টু প্রফেসর কোহিনুর বেগম কারণ আমি সবসময় বলি যে ম্যাডাম নিজে একটা ইনস্টিটিউট তো আমরা ম্যাডামের কাছে শুনি লেকচারটা সম্বন্ধে তারপর আমরা কোয়েশ্চেন আনসার নিব প্রথমে ধন্যবাদ প্রথমে শুরু করেছিলাম যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সবার জানা দরকার লেকচারটা খুব সুন্দর হয়েছে এবং তারপরে এইসব কাভার করছে খুব সুন্দর হয়েছে লেকচার এখন একটু দু একটা কথা সেটা হলো কি এই এটা বেশ ভালো প্রায় পরিবর্তন হয় যেমন ধরো আমরা ক্লাসিফিকেশন পরিবর্তন হয়েছে আগে আমরা একলাম শেখার ক্লাসিফিকেশন আনতাম এখন সেটা বাদ দিচ্ছি এখন হোয়াইট কোট আনছে তারপরে ট্রান্সজেন্ট হাইপার টেনশন তারপরে এগুলো সব ক্লাসিফিকেশন বদল হয় এটা একটা ব্যাপার আছে তারপর ডেফিনেশন বদল হয় বদল হয়েছে প্রোটিন ইউরিয়া আগে আমরা গ্রুপ এখন প্রোটিন ইউরিয়া ইজ নট ইনক্লুডেড ইন দা মানে ক্রাইটেরিয়া না ডায়াগনোসিস করার জন্য কিন্তু কেন দেখা গেছে কি প্রোটিন ইউরিয়া থাকলেও আউটকাম অত ভালো হতে পারে না আবার প্রোটিন না থাকলেও অনেক সময় আউটকাম ভালো লাগে সেই জন্য প্রোটিনের বাদ দিচ্ছি 
ডেফিনেশনে কিছু কারেকশন আছে তারপরে হলো আমাদের প্রেডিকশনের জন্য কিছু অ্যাডভাইস আছে প্রেডিকশন যেমন আমরা প্রেডিক করতে পারি কিনা প্রফেসর অদ্ভুত বলছে যে আমরা যারা হাই রিস্ক তাদের আইডেন্টিফাই করব তারপরে কিছু ব্লাড টেস্ট ব্লাড টেস্ট আমাদের দেশের জন্য অত হাইলি এক্সপেন্সিভ টেস্ট যাবো না তবে আমরা ম্যাটার ব্লাড প্রেশার মিন ব্লাড প্রেশার মাপা এগুলো যদি করতে পারি তাহলে আমরা প্রেডিকশন করতে পারি কিছু কিছু কাজে কিছু কিছু পরিবর্তন এটা আসছে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারেও কিছু পরিবর্তন আসছে প্রিভেনশনের ব্যাপারেও একটু পরিবর্তন বলিনি একবারে অ্যাসপিরিন আমরা অ্যাসপিরিন শুরু করব রাইটলি পয়েন্টেড যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার মানে বারো সপ্তাহের দিকে আমরা শুরু করব এটার মধ্যে কিছু পরিবর্তন কেউ কেউ বলবে যে থার্টি সিক্স থেকে বন্ধ করে দাও আবার নতুন যে সমস্ত বই আমাদের অবস্থিত বই তাতে কিন্তু কেউ কেউ বলছে ইউ ক্যান কন্টিনিউ টিল ডেলিভারি এটা হলো নতুন চেঞ্জ সুবিধা অসুবিধা সবটাই আছে এক ধরনের দেখলাম কোয়েশ্চেন করছে যে অ্যাসপিরিন টার্ম পন্ধ দিলে কি হবে তো টার্ম পন্ধ দিলে কি হবে সেই কোয়েশ্চেন উত্তর সময় বলবো না কিন্তু এগুলি হলো পরিবর্তন যে আমরা অ্যাসপিরিন শুরু কেন শুরু করবো বারো বারো সপ্তাহের সময় বিকজ ওই সময় যে স্পাইরাটের কথা বলছে না প্রফেসর অদু সেই জন্য ওখানে দিবে কাজে অ্যাসপিনটা বারো সপ্তাহে শুরু করা জরুরি যদি কারো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে তো এরকম কিছু কিছু পরিবর্তন সদস্য হতেই থাকে ড্রাগ এর ব্যাপারেও কিছু আছে মিথাল ডোপ আজকাল আমরা মিথাল ডোপাটা এজ এ প্রাইমারি মানে ফার্স্ট লাইন অফ চয়েস থেকে দেই না কেন ওটা একটু স্লো অ্যাক্টিং খুব স্লো অ্যাক্টিং তার সাথে ল্যাবেটার যেটা বলছে ল্যাবেটার তারপর ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এগুলো কিন্তু খুব ভালো কাজ করে এবং ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করা মেনটেন করা খুব সোজা হয় ও সুবিধা হয় আর এটা তো বলছে এটা আমি আমি আবার একটু জোর দিয়ে বলি প্রসবদের সঙ্গে সঙ্গে যে আমরা ডায়াবেটিক্সটা আমরা প্রিভেন্ট অ্যাভয়েড করব অনেকে আমি এখনো দেখি জিপিরা অনেকে ডায়াবেটিস প্রেফার করে বাট আপনারা ওটা দিবেন না ওটা দিবেন না এই জন্য এমনিতেই কিন্তু মনে হবে যেন ইডিয়াম হয়েছে পানি বেশি আছে কিন্তু সার্কুলেশনে কিন্তু ভলিউমটা কমে যায় যেখানে পাঁচ লিটার সাড়ে পাঁচ লাখটা দেখেন দেখবেন সেখানে আর কমে গেছে তো অলরেডি ভেসকোসিটি বাড়ে ইউটোসে ব্লাড সাপ্লাই কম হয়ে যায় আমি যদি আরো ডায়াবেটিক্স দিই তাহলে আরো কিন্তু ব্লাড ভলিউম কমে যাবে সো ইউটোসে ব্লাড সাপ্লাই কমে যাবে বাচ্চা খারাপ হয়ে যাবে কাজে কাজে পায়ে পানি থাকুক চাই না থাকুক আমরা কিন্তু আনলেস দেয়ার ইজ ইলেকট্রিক ফেলিওর অর পারমানেন্ট ইডিমা এছাড়া আমরা কিন্তু আর ডায়াবেটিস দেওয়ার চেষ্টা করি এটা সব সবার একটু মোটামুটি জানার কথা আর আর একটা কথা ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো কি আমরা আমাদের সময় আমরা যখন জুনিয়র ডাক্তার তখন কিন্তু আমরা পোস্টমর্টাম এখলাম সে আর নতুন করে হয়েছে এটা কিন্তু খেয়াল করি না মানে আমরা দেখি না কোনো সময় ইদানিং কালে শুরু হয়েছে যে পোস্টমর্টাম আগে ছিল না এখলাম শিয়া ডেলিভারি পরে হঠাৎ ব্লাড প্রেশার বাড়লো আবার ডেলিভারি পরে হঠাৎ করে উইদাউট এনি নোটিস এখলাম শিয়া লোক কাজেই যে সমস্ত পেশেন্ট থাকুক বা না থাকুক হাইপার টেনশন তাদের কিন্তু পোস্টমর্টাম পিরিয়ডে রেগুলার ব্লাড প্রেশার চেক করতে হবে কোন যে কার ব্লাড প্রেশার বাদ গিয়ে বাড়বে কাজে এইটা পোস্টমর্টাম কমপ্লিট পোস্টমর্টাম এখলাম সে আরো ডেঞ্জারাস বেশি দেন অ্যান্টিবায়োটিক ডেলিভারি করো তো ভালোই গেল ও হয়তো ডেলিভারি হয়েই আছে এই যে এখন যদি খিচুড়ি ওঠে তাহলে তো পেশেন্ট খারাপ হয়ে যাবে সেই জন্য আমরা আগে থেকে ব্লাড প্রেশার চেক করে দেবো এবং যখন ছুটি দেবো রুগীকে তখন সব ফিজিশিয়ানের উচিত হবে বলা যে আপনি দয়া করে বাসায় গিয়ে রেগুলার ব্লাড প্রেশার চেক করবেন যদি বেশি থাকে তো আমাদের কাছে যোগ করবেন নাহলে আমরা ওষুধ আগে থেকে দিয়ে দেবো এই হলো কথা তো অক্সেলেন লেকসেলেন লেকচার খুব সুন্দর লেকচার হয়েছে বালিশ দিয়ে রাখতে হবে যাতে ফেরত আসে তাহলে ইউরিন কমে যাবে কিন্তু এখানে ডায়োটিক দিলে আমি ক্ষতি করবো আরো রাইট মনে করি যাতে জানে না যে জন্য কিন্তু না দেওয়ারটাই মানে না দেওয়াই উচিত ম্যাডাম এর ডিসকাশন থেকে যে জিনিসটা উঠে আসলো বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট গিভিং ডায়াবেটিক্স ডায়াবেটিক্স দিয়ে কিন্তু আপনি আলটিমেটলি বাচ্চারও হার্ম করবেন মায়েরও হার্ম করবেন এবং দিবেন কখন এটাও কিন্তু ম্যাডাম এবং স্যার ক্লিয়ার করে দিয়েছেন সেটা হলো কি 
পোস্টপার্টাম পিরিয়ডেও আমরা ডায়াবেটিস অ্যাভয়েড করবো কেন জানো পোস্টপার্টাম পিরিয়ডও কিন্তু ডায়াবেটিস দিলে ল্যাকটেশন কমে যাবে মিল্ক কমে যাবে মিল্কের কোয়ান্টিটি কমে যাবে কাজে আমরা ডায়াবেটিস না প্রেগনেন্সি দেওয়ার চেষ্টা করবো নাকি পোস্টপার্টাম পিরিয়ডে আনলেস ইট ইজ ইন্ডিকেটেড দিলে আবার মায়ের ল্যাকটেশনের মাত্রাটা কমে যাবে সেই ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে मैसेजाम रोलिटी शुरू कर এবং যদি হাই রিস প্রেগনেন্সি হয় তার কিন্তু আমি আগে থেকে এটা শুরু করে দিতে পারি এটা হলো ইম্পর্টেন্ট তাহলে আশা করি সবার কাছে মেসেজ क्लियर ম্যাডাম আপনি কি চ্যাট করতে চেয়েছেন আর এসপি নে ব্যাপারটা বলা হচ্ছে যে এটা ম্যাডাম বললেন যে মিনিমাম 36 টু 37 উইকস কিন্তু আমি কিন্তু এসপি চালু করব আজকাল তো বলা হয় তুমি ডিউরিং লেবারও এটা দিয়ে রাখো অসুবিধা নাই একটু ব্লিডিং বেশি হবে বেশি হবে না খুব বেশি প্রবলেম হয় না पंचाशी क्यासियम चलते खराब তবে এখন একটা ভালো খবর যে আমাদের অবস্থিতিশন এখন শিখে গেছে তারা কিন্তু پیشنটে যখন ফল বলে দেয় সুটি কাগজে লিখে দেয় যে চেক ব্লাড প্রেসার রেগুলারলি ডিসচার্জ সার্টিফিকেটে কারণ এই যে ব্লাড প্রেসার সে বারে বারা স্পেশালিস্ট সিজারি সেকশনে পড়ে এমনি বারে তো সেটা ওরা বলে দেয় এখন এখন অবস্থিতিশন এটা শিখে গেছে যে তারা বলে দেয় রোগীকে যে আপনারা চেক করবেন ব্লাড প্রেসার এইটুক পর্যন্ত হলে এটা শুরু করবেন ড্রাগ আর আমাদের কাছে আসবেন
बोलो आर किसी एहसान एहसान किस बोल पे हेलो एहसान बोलते हैं आपके ऊपर ही फेंके थे एहसान ही है एहसान एक जन क्वेश्चन कर रहे थे जो जार नेफ्रोपेथी जो न प्रोटीन यूरिया आते तार कितने की कोर बो इतने आश्चर्य कुछ कठिन बेपार तादेक कितने बोला होते हैं जब ब्लड प्रेशर इतना की फैक्टर फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रीएक्लम्शिया तादेक कितने मैं ब्लड प्रेशर का टाइट मॉनिटरिंग कर बो आ एक जन क्वेश्चन कर रहे थे व्हाई मैग्नीशियम सल्फेट এটা স্মুথ মাসল রিল্যাক্সেন এর জন্য একটু ব্লাড প্রেসার কমে কিন্তু এটা মেইন কাজ হলো কনভালশন আটকানো একটা কনভালশন মানে মোটামুটি ফিটাসের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দেয়া কাজী কনভালশনটা আটকানো আমাদের ক্ষেত্রে ফোর্স কাজ সেটার জন্য দা মোস্ট ইফেক্টিভ অ্যান্টি কনভালসেন্ট ইজ ম্যাগনেসিয়াম সালফেট নট এনি अदर অ্যান্টি কনভালসেন্ট এবং এবং এটাও ঠিক যে এটা উই ক্যান ইউজ এজ এ প্রিভেন্টিভ we can use that a treatment purpose compression hole to use for boy amra jokhon dekhbo severe blood pressure barche tarne je preventive measure we can use max sir compression prevent korar preventive hishebe ekjon question koreche if pregnant patient has fluctuation of blood pressure with antihypertensive drug then can we counsel the patient about changing dose of drug if then which drug आइडिया ढुके ब्लाड प्रेसर देखा डेलीवर देखे देखते मैनेजमेंट व्यवस्था आखने ट्रेन हेल्थ केयर पार्सनल आज ब्लाड प्रेसर देखे अटोमेटिक मेशन देव आज डिजी अफिस पक्ष मेरा ओटा प्रेसर मापे लंगेशन मेटाबलिक सिनड्रोम दिखे चले तरफ ब्लाड प्रेसर टाइप टू डायबिटीज जेनरल डिजीज इत्यादि फलोअप सारा बस खूब इम्पोर्टेंट साधारण फलोअपेंट समय <laughs> 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 
একজন ম্যাডাম কোশ্চেন করেছে যে এই সি কেউ প্রেগনেন্ট হতে চাচ্ছে প্লেন প্রেগনেন্সি সে এই সি নিউটার পায় হাইপারটেনশন এর জন্য এই সি নিউটার বিআরবি কখন স্টপ করব এমনিতে বলা হয় যে আপনি যদি প্ল্যান প্রেগনেন্সি করেন তাহলে যখনই একটা ট্যাটোজেনিক ইফেক্টের ডাক থাকে অন্তত তিন মাস আগে সেটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ম্যাডাম তাই না হ্যাঁ আমরা যদি আমি জানি যে ওই স্টাইল ফর প্রেগনেন্সি তাহলে আমরা এই এসি ইনহিবিটর যেটা ড্রাগ বলছো এটা আগে থেকে প্রেগনেন্সি আগে আমরা স্টপ করব এন্ড অল্টারনেটিভ খুঁজবো যেটা অল্টারনেটিভ তার জন্য সেফ সেই অল্টারনেটিভ যেটা প্রেগনেন্সি তো সেফ সেরকম একটা ড্রাগ দিয়ে সে শুরু করবে আরেকটা জিনিস যেটা সবাই মনে রাখবেন এই সিবিটর এআরবি কিন্তু একদম শুরুতে কিন্তু অত ক্ষতিকারক না দেখো কারণ এটা একদম ফার্স্ট প্রেগনেন্সি শুরুতেই যদি এটা কেউ খেতে থাকে চান্স অফ ইয়ে বোধ হয় ফাইভ টু ফিফটিন পার্সেন্ট তাই না ম্যাডাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট নিয়ে আপনারা বলেছেন কিনা আমি জানি না এটা না স্যার অনেক কোশ্চেন ছিল যে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট কিভাবে বিপি কমায় আমরা যখন তখন কিন্তু ইউরিক এসিড উপর খুব জোর দেওয়া হতো আজকাল কিন্তু সেটা দেওয়া হয় না আজকাল কিন্তু নতুন টেস্ট এসছে ওই যে অ্যান্ডিওজেনিক ফ্যাক্টর গুলো দেখে প্লেসেন্টাল গ্রোথ ফ্যাক্টর দেখে এই নতুন টেস্ট গুলো ম্যাডাম কি আমাদের দেশে হয় এখন এটা এটা কিন্তু এই জিনিসটা আসা উচিত কারণ এটা যে ইংল্যান্ডে একটা স্টাডি দেখিয়েছে তারা 65% কেসে তারা প্রি এক্লাম্পসিয়া প্রিভেন্ট করতে পারছে আগে থেকে প্রেডিক করে যে এর এটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি সেটা দিয়ে সেখানে আমাদের ক্লিনিক্যাল ইনভেস্টিগেশন গুলি ইম্পর্টেন্ট বেশি আর ক্লিনিক্যাল ক্লিনিক্যাল গুলি যেমন মায়ের ওজন গেইন মায়ের ব্লাড প্রেশার দেখা মিন আর্টের ব্লাড প্রেশার দেখা আর ম্যাটার রিস্ক ফ্যাক্টর গুলি আইডেন্টিফাই করা এটা লো রিসোর্স সেটিং আছে আমাদের পিএজিএফ যে আমরা তো এখন বেশিরভাগ ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট সাথে ভিটামিন ডি থ্রি থাকে দিব <laughs> না <laughs> যখন দিব আমরা কিন্তু দেখে নিব যে কোন ভিটামিন মানে বেশি যেন ভিটামিন ডি আমরা দিব না ভিটামিন ভিটামিন খুব ভালো প্রেগনেন্সিতে কোন রেকর্ড নেই কাজে ওটা ইউজ করা উচিত না ডব্লিউইচ ভেড়াপা মিল কেউ আজকাল এলাও করছে প্রেগনেন্সিতে ইউজ এর জন্য 
ভ্যাপামিল বা ডিটারজেন্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে বলছি যে ইউজ করা যেতে পারে ডিউরেশন <laughs> এবং মায়ের মায়ের জেনারেল কন্ডিশন অবজারভেশন এর প্রয়োজন আছে যদি মনে করেন মা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বা ব্লাডিং হচ্ছে এপিকেস্টি তাহলে টার্মিনেশন করতে হবে কা উইথ প্রপার কাউন্সিলিং আর তা নালে আমরা 34 পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করব মিনিমাম এটা একটা আর তারপরে তারপর কথা আছে ওই যে যত আর্লি অনসেট হবে ততই কিন্তু বাচ্চা খারাপ হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণ 22 সপ্তাহ হয় তার চেয়ে ওটার বাচ্চা খারাপ হয়ে যাবে এটা কিছু করার নাই তবে এখন খুশির বিষয় হয়েছে আমাদের পেডিটিশিয়ানরা যথেষ্ট ভালো সাপোর্ট দেয় আমাদেরকে ওরকম এক কেজি যদি বাচ্চার ওয়েট দেখে সেখানে চিন্তা করতে হবে ডিউরেশন দেখে না ওয়েট দেখে ওয়ান কেজি বা ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ এরকম কেজি হয় অনেক বাচ্চা কিন্তু বেঁচে যায় নিউট্রাল আইসিউতে দিলে বেঁচে কাজে আমরা মা বাচ্চার কনসিডারেশন এনে সেটা ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডিভিজুয়াল চিন্তা করতে হবে এই এইটার অবস্থানিক ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ঢালা ভাবে বলা যাবে না যে হ্যাঁ এইটা করলে এটা তা হবে না ইন্ডিভিজুয়াল পেশেন্ট চিন্তা করতে হবে কারণ আর একটা কথা আর একটা কথা এখানে আমরা আগে ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে মাইল্ড আর সিভিয়ার লিখতাম মাইল্ড পিটি সিভিয়ার পিটি এটা কিন্তু বাদ দিছে এখন কিন্তু এই যে এসি বাদ দিছে কেন মাইল্ড বলে কথা না ওই যে পরের দিনই সিভিয়ার হবে না ওন ওজ ইট এক্স্যাক্টলি ওই যে আনসারটেন হ্যাঁ আনসারটেন সেজন্য ওরা কিন্তু মাইল্ড আর সিভিয়ার বাদ দিছে ওরা লিখছে যে উইদাউট কমপ্লিকেশন উইদাউট এই অর্গান ইনভলভমেন্ট আর উইথ অর্গান ইনভলভমেন্ট এরকম করে সিভি মানে ক্লারিফাই ক্লাসিফিকেশন করছে খুব ইম্পর্টেন্ট মাইল আমরা বলবো বুঝবে আও তো মাইল তো আসা কয়েকদিন তো ভালো থাকবে না এটা যে কালকে সকাল বেলা ব্লাড প্রেসার শাস করে বাড়ি গিয়ে পেছ কিছু বিবে না হনুজি সেজন্য এটা বাদ দিয়ে দিয়েছে একটা দিন সবাই মনে রাখতে হবে আপনি প্রি এক্লাম্পসিয়া ট্রিটমেন্ট করে ইউ ক্যান এনসিওর ম্যাটারনাল সেফটি হুম নো ট্রিটমেন্ট টিল নাও can ensure fetal safety we do not have that power as yet preeclampsia eta sobche boro tragedy ei jonno maternal mortality 70000 ar fetal pa newborn mortality holo 500000 yearly worldwide eta 2016 year ekhon hoyto ektu kom beshi hobe kintu ekhi rokom emon 99% ei sob death gulo hoy third world country te indian subcontinent e emon আফ্রিকান সাব সাহারান কান্ট্রিতে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কিন্তু খুব কমে গেছে এটা 
ना खाओ एनिमिया मैडम कथा छोटा जेनेटारे <laughs> <laughs> सबमिट कर कथा <laughs> मायर कष्ट बोझा जाए 
অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ছোট ছোট জিনিসে খেয়াল করে সেটা কিন্তু কমাতে পারি সেই সম্ভাবনা গুলো সেই রিস্ক গুলো এবং সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো ফিজিশিয়ান্স অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড গিভিং টাইম টু দ্য মাদার যে মাদারকে শিখাতে হবে যে রিস্কি ফিচার গুলো কি কি যে তার ওয়েট বেড়ে যাওয়া তার ঘুমে ডিস্টার্ব হওয়া তার পেটে ব্যথা হওয়া এটা গেস্টিকের ব্যথা না এটা কিন্তু সাবকেপসুলা হ্যামোরেজ তার যে কি বলে পেশাব কমে যাওয়া এটা যে রিস্কি জিনিস ওই জন্য তাড়াতাড়ি চলে আসে ফিটাল হার্ট রেট কমে যাওয়া বা ফিটাল ডিস্টেন্স এর লক্ষণ তার যে কিক হচ্ছে কিক কমে যাওয়া এটার জন্য যে অপসিটিক কেয়ারটা নেওয়া উচিত ওই সময় তার প্রেশারটা চট করে দেখা উচিত এই অ্যাওয়ারনেস গুলো যদি না থাকে এমনকি শিক্ষিত মায়েদের ক্ষেত্রেও অনেক ট্রেজিক ঘটনা আমরা দেখতে পাই এই জিনিসগুলো যদি আমরা ফিজিশিয়ানরা প্রত্যেকে যে যার জায়গা থেকে আমাদের রোগীগুলোকে বলে দেই অনেকগুলো আনএভয়েডেবল ডেথ আমরা সেটা এই করতে পারবো এই জন্যেই আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা এসেছেন যারা শুনছেন তাদের কাছে অনুরোধ প্রেগনেন্সি হাইপার টেনশন নিয়ে আমরা সবাই একটু পড়ব একটা জিনিস বলি আমি এটার উপরে কেউ যদি আরো পড়াশোনা করতে চান ফিগোর একটা টেক্সট বুক আছে বিশাল বড় ওটা পেজ নাম্বার হলো প্রবাবলি প্রায় সাড়ে চারশো পেজের মতো কিন্তু খুবই চমৎকার যদি বইটা একটু আউটডেটেড হয়ে গেছে দু হাজার ষোলোর কিন্তু খুবই চমৎকার একটা পড়ার মতো বই কারো যদি বেশি ইচ্ছে থাকে ফিগোর টেক্সট বুকটা এটা অনলাইনে ফ্রি পাওয়া যায় সেটা প্রিন্ট আউট নিয়ে আপনারা কিন্তু এটা নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন আমি একটু বইটা দেখাই যে এত মোটা বই বিশাল বড় আমার কাছে প্রিন্ট আউট করে আমি ওইভাবে করেছি নিজের ইচ্ছায় যে পড়াশোনা করতে গিয়ে এটা কিন্তু একটু পড়বেন সবাই এবং ম্যাডাম যেটা বলছেন প্রেগনেন্সি ইঞ্জুস হাইপারটেনশন নিয়ে কিন্তু ক্রমাগত গবেষণা চলছে এবং ক্রমাগত কিন্তু গাইডলাইন গুলো চেঞ্জ হচ্ছে আমরা যেন সবাই আপ টু ডেট থাকার চিন্তা করি হ্যাঁ ম্যাডামকে অনেক ধন্যবাদ আপনি এসছেন এটা আমার মন ভরে গেছে আমি যখনই শুনেছি কখনো ম্যাডাম আসবে আমার মনটা খুব খুশি হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट हलो मैगजिशियम सालफेट आगे ग्रासरूट लेवल ग्रासरूट लेवल इंटरमासकुलर मैक्स दवा प्रोविशन तैयारी कत भलो दस ढुकई फलाते সবাইকে বিকজ 
এই যে ভাবতে হবে যে ডেঞ্জার সাইন বলে দিতে হবে এবং যেন হাসপাতালে আসে তাহলে আমরা রুগীটাকে এবং বাচ্চাটাকে বাঁচাতে পারবো